Irgendwie habe ich so langsam das Gefühl, dass meine Augen an den Lidern festkleben. Andersrum, die Lider an den Augen oder die Lider für mehr oben bei den Augenbrauen. Ist mir egal. Auf jeden Fall fahren wir weiter durch das Dickicht. Haben jetzt schon einiges mitgenommen und sind sehr gut vorangekommen. Wir sind auch schon kurz vorm Ende, wenn wir jetzt nochmal auf die Karte gucken. So sieht sie aktuell aus. Wir kommen jetzt also wirklich zum letzten Kampf. Die Fackel ist noch bei 51. Wir hatten also keine Invasoren. Äh, kriegen unseren Auftrag erfüllt. Vielleicht dementsprechend auch nochmal 500... Hoffnungspunkte obendrauf, um noch weitere Level freizuschalten. Aber ich hätte gerne noch ein paar Meisterpunkte gehabt. Setz dich doch nachher zu mir in den Gasthof, sagt Bonnie. Äh, Quatsch. Order zu Bonnie. Ja, meine besten Freunde müssen sich auch anfreunden, sonst hat das ja keinen Sinn, nicht? Das Bollwerk. Auf geht's. Jetzt dürfen wir nochmal gegen die hier kämpfen. Und, Entschuldigung, er ist neu. <lacht> Sorry, das war zu viel Kaffee, eindeutig. Gleich noch ein Schluck. <lacht> oh Gott, wie peinlich. Das ist menschlich. So. Was? Nee, nicht jetzt. <lacht> wir gehen erstmal auf äh, den ersten. Dass der schon mal weg ist und wir näher rankommen. 25% mehr Schaden durch die Feinde. Das ist nicht gut. Insbesondere von denen nicht. Die machen nämlich den atropischen Schnitt und der ist so schon relativ stark. Sie hat eine Schwächung bekommen. Verliebtheit. Oh nein, mein Schatz. Und dadurch hat er wieder Stress bekommen. Ist aber nicht schlimm. Mit Ü. Schlimm. Äh... Barbarisches Gebrüll. Nö, komm, hau ihn weg. Einer weniger, der uns Schaden macht und ärgert. Noch ein bisschen Gift auf ihn, ist hervorragend. Aber Lästenschütze, okay. Macht auch Stress. Dann kannst du euch beide mal entstressen, aber vorher heilst du bitte Ordred noch nochmal hoch. Ich weiß, er kann sich selber heilen, aber ist mir egal. So, bitteschön. Dann geht's den Jungs und Mädels auch wieder gut. Atropischer Schnitt macht uns da nicht ganz so viel aus. Schwächung. So, was machen wir jetzt? Giftpfeile nochmal auf ihn. Vielleicht machen wir noch mehr Gift. Ja, dann sind wir schon bei 10 Gift die Runde. Und wenn du jetzt nochmal ordentlich zuhaust, dann ist er weg. Ab, obwohl, er hat ja Todesstoß. Muss ja auch noch gemacht werden. Äh, ist natürlich nicht ganz so fein. Dann gehen wir erstmal auf ihn. Durchdringender Bolzen. Auf Audrid. Der bekommt schon wieder Stress. Schwelle des Todes. Er lebt noch. Atropischer Schnitt kommt bestimmt. Ja, natürlich. Was auch sonst. Aber er macht nur noch drei Schaden. Er hat eine relativ hohe Verteidigung gehabt. Du könntest die hinteren beiden bitte mal treffen. Dann ist der Gifthauch schon mal drauf. Dann kannst du dich nämlich auf den vorne konzentrieren. Am besten Schütze macht ihn durch dringenden Bolzen auf Bonnie. Bonnie bekommt auch endlich mal wieder Stress. Ähm, ja. Geh auf ihn. Gifthauch ist gut. Gifthauch wird besser. Der ist weg. Obwohl, fast. Sehr gut gemacht. Der Zusammenhalt hat euch zusammengebracht. Ich passe auf dich auf. Bleib am Leben, mein Schatz. Und er heilt einfach mal Lianora hoch. Das finde ich gut. So, wieder einer weniger. Den äh, eisernen Schwan kannst du nur von vorne machen. Wenn es blutet, dann geh auf ihn, dann ist er auch weg. Dann haben wir nur noch einen vor uns. Die Gräber verschwinden auch so langsam, dass er nach vorne rutscht. Und du heilst jetzt erst einmal Bonnie hoch. Vielleicht werdet ihr ja doch noch Freunde. Heute Abend stoßen wir auf dich an. Entstresst. Perfekt. Gift. Auf ihn. Zehn. Die Runde. Das ist hervorragend. Hoffentlich hat er keine... Möglichkeit, den Todesstoß noch anzuwenden. Schwelle des Todes kann passieren, dass das jetzt kommt. Sieben Schaden, hervorragend. Ja, perfekt. Wir haben es geschafft. In der nächsten Runde würden wir noch das Neutralisierungspulver mit dazu bekommen, genauso wie eine Kriegsmedaille und Relikte, aber wir lassen das so. Wir ziehen uns zurück. Nehmen alles mit. Gut, es sind nicht viele Relikte und natürlich auch verschiedene Relikte, sodass unser Inventar noch weiter zugemüllt wird mit irgendwelchem Zeug, das wir überhaupt nicht brauchen. Fixiert den Gegner. Gott, weg. So. Kann ich noch irgendwas wegschmeißen? Haben wir noch irgendwas Schönes? Die Kutsche fährt von alleine, brauche ich im Moment nichts machen. Das schmeiße ich noch weg. Haben sich gerade wieder zwei verfeindet. Das ist natürlich schade. Wie sieht's aus mit euren... Äh, Zusammenkünften. Also Leonora und Bonnie 
sind noch so ein bisschen bei Ordred auf der schwarzen Liste, aber der Rest versteht sich relativ gut. Also Freundschaft und Zusammenhalt zwischen Lord Malrich und Bonnie sind super und Lord Malrich und Bonnie mögen beide Lianora und äh, Lord Malrich mag Lianora. Sehr gut. Also wenn die beiden noch einmal irgendwas zusammen erleben, Lord Malrich und Bonnie, dann sind die hier wirklich ein Traumpaar. Und dann müssen wir nur noch Ordred irgendwie dazu kriegen, dass der sich mit den Leuten versteht. Anti-Stress. Oh, sehr schön. Gut, wir sind da. Wir haben es geschafft. Das war die zweite Runde, die zweite Kurzfahrt. Ich hoffe, dass wir noch das ein oder andere dazu bekommen. Zumindest haben wir unseren Auftrag erfüllt. Wir werden also noch weitere Hoffnungspunkte kriegen. Die 100% Erkundungschance für Invasoren. 100% Kultist Territory. Keine Ahnung, was das bedeutet. Und halt auf 25%. Wenn wir die Routen angucken, haben wir wieder drei verschiedene. Die Grotten, der Föhtor und die Gosse. Ja, im Föter waren wir diesmal noch nicht und hier gibt es dann auch wieder eine Sache. Schließt den Hort ab, könnt ihr vergessen. Besuche mindestens dreimal Kammern des Akademikers bei die Gosse, um 250 Hoffnung dazu zu bekommen oder die Grotten. Wir gehen mal in die Grotten, ich glaube, da haben wir noch nicht, aber das machen wir gleich. Jetzt werden wir erstmal die Seuchengranate erhöhen, denn die benutze ich ja doch relativ gerne. Ja, bei dir werde ich die flitzenden Dolche erhöhen, dann sind sie zumindest genauso stark wie der Dolchwurf. Kann ich die häufiger anwenden. Bei dir, du hast schon weitere Attacken dazu bekommen. Das ist schon mal schön. Den eisernen Schwan könnten wir erhöhen. Ansonsten, auch wenn es blutet, würde natürlich mehr Schaden fahren und es würde mehr Blut Schaden machen. Direkte Konfrontation ist auch sehr nett, aber nicht ganz so stark. Ich gucke nochmal bei dir. Das Bollwerk könnten wir noch erhöhen und zerschmettern. Ich nehme jetzt erstmal zerschmettern. Wollen wir die Gefechtsmedizin erhöhen? Dann könnten wir tatsächlich um 25% heilen. Heißt, die Leute wären dann wieder bei 75%, wenn sie gerade mal bei 50% leben sind. Schlecht ist es nicht. Ich nehme es einfach mit rein, was soll's. So. Wir fahren jetzt schon mal mehr Schaden, das ist gut. Jetzt gehen wir in die Kutsche. Packen die Kiste rein, dann haben wir schon mal mehr Platz wieder in unserer Kutsche selber. Dann gehen wir noch in den Laden, Gasthofladen. Könnten sogar Arzneikiste kaufen. Verbände, Gegengift und Brandsalbe werden vermehrt gestapelt. Davon haben wir aber nicht so viel. Also Gegengift schon, ja, aber brauchen wir auch nicht so sehr. Denn immerhin haben wir unseren Doktor dabei. Geringe Reichweite des Raben. Fernkampfangriffe plus 15% Schaden. Schade, dass wir jetzt den Wegelagerer nicht dabei haben. Geringer Weihrauch der Reinigung. Plus 10% Widerstand gegen Krankheiten. Den Rest kann ich nicht kaufen, weil wir einfach nicht genügend Relikte haben. Wir haben jetzt auch 16 Bücher und 8 Kriegsmedaillen. Das verstopft natürlich das Inventar, weil die nicht zusammenstecken können. Wie doof. Ich nehme mal Laudanum mit. Ich muss mal ganz kurz zu unseren Leuten schauen. Wo sind die? Da. Malrich, du hast nichts mehr. Dann nimmst du jetzt das Laudanum mit dazu. Wo ist es hin? Oh, ich habe Shift gedrückt. Ich habe es weggeschmissen. Oh, wie dumm. Ich wollte doppelt klicken. So, jetzt... Zack, okay. Damit ist er wieder aufgefüllt. Du hast im Moment gar nichts. Du nimmst jetzt die Heilkräuter, dass du die Leute wenigstens hochheilen kannst. Äh, du hast die zwei Weihwasser, mehr geht nicht. Und du bekommst, wir haben jetzt auch nichts mehr, um die Fackel zu erhöhen, sollten wir es irgendwann mal brauchen können. Dann erstmal das Riechsalz, Gegengift. Ja komm, nimm erstmal das Gegengift, ist in Ordnung. So, dann können wir im Gasthof noch ein bisschen was verwenden. Wer braucht denn Entstressung? Widerstand gegen das Schubsen bis zum nächsten Gasthof kriegst du. Außerdem trinkst du noch einen Whisky. Und ihr beide werdet jetzt noch ein bisschen was zusammen rauchen. Ja, eigentlich geht es den Leuten ganz gut. Ihr kriegt jetzt noch ein bisschen Käse und Äpfel. Okay. 
Okay, dann seid ihr wieder fit. Wir haben sonst nichts weiter. 15 Gegenstände aktuell von 25 in der Kutsche selber. Wir haben noch relativ viele Relikte, können also unterwegs, wenn wir das nächste Mal bei einem Lazarett vorbeikommen, die ganzen Schwächungen entfernen. Das ist gut. So, dann gehen wir mal in die Grotten. Bin gespannt. Mal sehen, was sich dort für uns bereitstellt. Wir müssten im Prinzip ja noch weitere Gegenstände dort rausholen können. Dafür bekommen wir keine Meisterschaftspunkte oder sowas. Okay, Minimap Map Empty. Ja, dann gehen wir jetzt hier hin. Die wollen alle dorthin, dann gehen wir auch dorthin. Schon ist der Stress komplett weg. Ardred hat wieder ein bisschen Stress, ist in Ordnung. Dein Stil gefällt mir, sagt Bonnie. Eine Beziehung prägt sich aus. Zusammenhalt jetzt auch zwischen Lord Malrich und Bonnie. Okay, jetzt fehlt uns nur noch Ardred in der ganzen Sache. Und der kann nur Lord Malrich einigermaßen leiden. Mit Leonora hat aber nicht die großen Probleme. Kammer des Akademikers, das Unbekannte. Ein widerwärtiges Objekt. Äh, ist sie mit Juwelen besetzt, mit Gold verziert? Sonst kein Interesse. Okay, dann hauen wir ab. Schade, die wollten nicht. Kein Gold, keine Schmuckstücke, kein Interesse. <lacht> Lasst mich einfach am Straßenrand raus. Das wollen wir aber nicht. Wir fahren weiter durch die Grotten, in der Hoffnung noch ein bisschen was zu bekommen. Noch 21 Meilen, 20 Meilen bis zum Gasthof. Und da ist der erste Kampf. Also hier scheint es nicht ganz so lange zu dauern, so wie es aussieht. Und wir begegnen diesen komischen Viechern hier. Wir haben Widerstand gegen Todesstoß, weil die Fackel relativ hoch ist. So, dann beginnen wir auch gleich mal mit dir. So, 33% Lebenspunkte mehr für die Feinde. Finde ich natürlich nicht ganz so witzig, aber da müssen wir jetzt durch. Bleib am Leben, mein Schatz. Wird geheilt, ja, weil du ja auch so viele Punkte noch gut machen musst bei ihr. So ist gut. Blutbündnis. Ja, die beiden sind jetzt verbündet. Naja, verstärkt euch mal. Ist alles okay. Ich werde euch auch so kaputt machen. Keine Sorge. Schwächen ist mir erstmal. Bisschen Stress ist okay. Damit kann ich vollkommen leben. Solange ihr drauf geht, soll mir das recht sein. Aber ihr geht im Moment nicht so schnell drauf. Leider hat es nicht geklappt, da den Stress aufzubringen. Und du machst zu wenig Schaden. Sie wird erst in der nächsten Runde am Ende sein. Das heißt, ich muss jetzt noch irgendwie versuchen, sie zum Rande des Todes zu bringen. Schwelle des Todes, sehr gut. Gifthauch ist drauf, vielleicht kriegen wir sie in der nächsten Runde. Zwölf kritische Treffer, nicht gut, macht Stress. Blenden des Miasma auf Audred. Du wirst jetzt erstmal Leonora hochheilen. Weicht, Konfrontation und da ist Grauen drauf, das werden wir gleich mit dem Laudanum wegmachen. Hm, zweimal grauen, auch nicht schlecht. Zweimal Stress die Runde ist äh, eigentlich recht fies. Das wisst ihr schon, ja? Mit dem Blutbündnis Bündnis kann ich leben. Ich bin ein Schild. Fürchte dich vor nichts. Genau, nimm den Stress runter. Sehr gut. Laudanum ist drauf. Das heißt, der Stress auch da wird nicht weiter erhöht. Und wir gehen weiter auf sie. Eines raus. Das Gift hat uns den Hintern gerettet. Gut gemacht. Ja, sehr schön. Ich passe auf dich auf. Das ist Zusammenhalt, wie ich ihn liebe. Ja. Schöner kritischer Treffer. Kommt auf jeden Fall schon mal an den Rand des Todes. Stell dich hinter mich. Sehr gut, wird geheilt. 
Schwelle des Todes. Gifthauch ist drauf. <lacht> Wenn wir Glück haben, ist es gleich weg. Wir gehen jetzt schon mal auf diese kleinen Engelchen, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann. Oh, euch geht's richtig gut. Ich werde dir immer zur Seite stehen. Denkt dran. Okay, ausweichen. Cool. Zweimal sogar. Das sieht man immer an diesem kleinen Punkt. Gut, dann werden wir dich als nächstes hochheilen. Eine Stärkung gab es auch noch mit dazu. Bluten auf es. So, das Vieh ist auch weg. Sehr gut. Ich bin dein Schild. Fürchte dich vor nichts. Ja, komplett entstresst. Ihr seid hervorragend. Ihr seid super dabei. Und du greifst jetzt niemanden an. Du wirst erstmal hochheilen. 13 Punkte, immerhin. Hat sich doch gelohnt, das Ganze zu erhöhen. Ausgewichen. Ist nicht schlimm. Blendendes Miasma. Ja, Ordwood ist der Einzige, der von den anderen nicht entstresst wird. Ne? Die anderen, die sind völlig ruhig dabei. Angespannt. Steht zwar da, aber eigentlich geht es dem richtig gut. So ist schön. Wieder einer weniger. Gefechtsmedizin, komm, solchen Granate. Ne, Gefechtsmedizin. Dann sind wir schon mal fit für den nächsten Kampf. Wir müssen bloß den hier irgendwie fertig kriegen. Das gar nicht so einfach wird. Ist recht nicht, wenn die sich nicht treffen lassen, die Viecher. Wir sind Verbündete. Das ist richtig. Ich kämpfe zumindest in einem Team. Und das war's. Ja, unseren Leuten geht's hervorragend. Also mal ganz ehrlich, besser kann es denen kaum gehen. Und wir bekommen hartes Herz. Dunkler Impuls ausgerüstet, macht es den Giftwiderstand um 50% hoch. Das ist Wahnsinn. Außerdem eine Kühlbox für die äh, Kutsche, sodass wir noch mehr an erbeuteter Nahrung mitnehmen können. Und zu guter Letzt ablative Pulver. Alles nehmen. Dankeschön. Gut. Dem geht es richtig gut. Der Abscheu halt auf. Nur noch wenig Flammenschwund. Das ist gut. Die beiden haben sich jetzt auch endlich angefreundet. Also Lord Meirich und Ordred kriegen immer bessere Laune, werden immer besser zusammenhalten. So wie die anderen ja jetzt schon einen großen Zusammenhalt beweisen. Das Gewirr. Oh, Schweine. Mit ein wenig Geld können wir uns eine Menge Ärger ersparen. Wir müssen nicht auf jeden Kampf, äh, wir müssen nicht jeden Kampf auf uns, auf uns nehmen. Formeln müssen im Kampf erobert werden. Nein. So, das gefällt natürlich Ordred nicht. Der wird jetzt wieder rumheulen, dass die Leute nicht auf ihn hören. Das war aber wirklich verflucht knapp. Naja, geht so. Noch 13 Meilen bis zum Gasthof. Wo gehen wir lang? Links oder rechts? Ja, es ist jetzt doof. Ich brauche keine Karte. Das ist beides Kampf, ne? Kultisten oder Invasoren? Invasoren. Gibt ja eh keine Quest, die, die wir diesmal machen müssen. Noch zehn Meilen bis zum Gasthof. Das heißt, vielleicht sind wir jetzt schon fast am Ende. Ich mag keine Kultisten. Ach, ein Ghoul. Ja, warum auch nicht? Hat mir ja ewig nicht. So, wir treffen trotzdem. Auch wenn du dir Verteidigung gegeben hast. Sieh dich an, kaum zu glauben. Nimm dir den Stress runter, den du gar nicht hast. Zuweisen. Ich werde dich... Was? Dich werde ich nicht auch noch verlieren. Und was auch immer du getan hast. Ich glaube... Ich verstehe es nicht. Ist auch egal. Was, <lacht> was ist das hier oben? Äh, Elitefeinde. 20% mehr LP und plus 20% Schaden. Das ist natürlich böse. Deswegen müssen wir den Ghoul als erstes loswerden, denn der macht am meisten Stress. Der heult nämlich einmal rum und schon haben alle Grauen drauf. Das ist extrem doof. Komm schon. Gifthauch. Super. Runde 2. Gifthauch. Ja, perfekt. 
könntest auch nochmal Gift drauf machen. Ja, 16. Dann hau du nochmal ordentlich zu. Ich werde dir immer zur Seite stehen. Denk dran. Oh, mehr Schaden. Ja, finde ich gut. 10, super. Jetzt hat er nur noch... Oh, er ist tot. Schwelle des Todes. Schädelwurf. Damit macht er auch nochmal Stress. Aber das Gute ist, dass sich Bonnie den Stress alleine runterholt. Zubeißen. So, du hast Laudanum. Das gibst du erstmal dort drüben hin. Damit wurde Audrey schon mal geheilt. Vielleicht haben die sich dadurch auch angefreundet. Der ist schon mal weg. Sehr gut. Dann haben wir nur noch den einen vor uns. Runde 3 von 5. Du bist betäubt. Wodurch das denn? Oder ist die Betäubung einfach weg? Ich glaube, er zweites. Das war's. Und das Grauen hat nichts gebracht. <lacht> Weil die gar nicht so oft dran waren. Sehr gut. Freut mich. Wie sieht's aus im Inventar? Hm, ganz gut. Aber ich glaube, der richtige Kampf kommt jetzt erst noch. Ja, hier. Sie haben uns noch nicht gesehen. Schnell, strategischer Rückzug. Lieber mit ein paar Relikten bezahlen, als mit unserem Blut. <lacht> wir nehmen... ...dass wir mit Relikten abhauen. Gefällt Leonora nicht. Die wollte kämpfen, das war aber verflucht knapp. Dein Stil gefällt mir, sagt Audrey zu Leonora. Ach, habt ihr euch wieder angefreundet? Ja? Schön. Die einzigen, die sich nicht vertragen, sind Bonnie und Audrey. Okay, nächster Kampf. Also ich weiß nicht, es wird angezeigt, minus fünf Meilen noch bis zum Gasthof. Es kann sein, dass wir schon da sind. Ich habe keine Ahnung. So, die sehen interessant aus. Wir haben einmal den Schweineschleicher und den Schweinerüpel. Der Schweinerüpel sieht aus wie der Prinz der Schweine damals im ersten Teil. Und den konnte ich natürlich gar nicht leiden. Deswegen kriegt er jetzt erstmal Gift drauf. Tut mir schrecklich leid. Sagt Bonnie. Noch mehr Gift von Audred. Gezackter Haken. Widerstand. Oh, gegen das Schieben. Das hatten wir extra ausgerüstet. Perfekt. Ja, Laudanum brauchen wir im Moment nicht. Wir müssen ihn loswerden. Der könnte böse sein. Schmettern. Das ist okay. Gezackter Haken. Und da haut jetzt endlich mal der gute Lord Malrich zurück. Und hat ihm das Ausweichen weggenommen. Sehr gut. Nächste Runde. Ja, Audrey verteidigt im Moment keiner. Das tut mir so ein bisschen leid für ihn. Ich werde dir immer zur Seite stehen. Denk dran. Da gibt es auch nochmal ein bisschen Verteidigung oben drauf. Und jetzt noch ein bisschen Gift für ihn. Oder auch nicht. Aber er geht schon relativ gut runter. Quieken. Das macht Stress. Ja, wenn so ein Schwein quiekt, da habe ich auch immer Stress. Wenn es blutet. Und es blutet. Nochmal drei. Widerstand gegen Gift ist nicht gut. Das heißt, er hält die nächste Runde auch noch durch. Er huscht. Und damit ist er in der Verteidigungsstellung. Getarnt. So, acht. Okay. Der ist auf jeden Fall, wenn er denn die Schwelle des Todes hat, schon mal da dran. Heute Abend stoßen wir auf dich an. Sehr gut, die Entstressung gefällt mir. Jetzt geht Gift erstmal auf die hinteren. Beiden. Auch mit Tarnung getroffen. Ja, wir könnten ihn nicht direkt angreifen, aber mit so einem Zweierschlag geht's. Zuspruch brauche ich im Moment nicht. Zerschmettern. Vollwerk, Verteidiger. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. <lacht> Schon doof. Ja, dann geh auf ihn drauf. Der ist eh gleich weg. Ah, Schwelle des Todes. Ich habe es mir so gedacht. Aber wenn er dran ist, dann wird er vielleicht sterben. Fauliger Stich. Widerstand gegen Gift. Sehr gut. Wieder Schwelle des Todes. Er ist noch nicht kaputt. Obwohl er blutet und vergiftet wurde. Äh, irgendwas mit Hit. Keine Ahnung. Ist selber Stress bekommen. Wahrscheinlich wolltest du dich äh, wieder so ein bisschen rechtfertigen. Keine Ahnung. Heil dich. Ausweichen ist drauf. Blutung jetzt für das hintere Schwein. 
Schweineschleicher. Das sind so eine kleinen Assassinenschweine, ne? Wenn ich das richtig sehe. Aber jetzt nicht mehr. Also der eine ist auf jeden Fall weg. Den anderen haben wir dann auch kaputt gemacht. Sehr gut. Da müssen wir uns wirklich nur noch um das eine kümmern. Nämlich den dicken. Aber der ist jetzt auch weg. So, das war's. Wir haben gewonnen. Runde 5. Du darfst nochmal. Der Abrutsch darf nochmal. Vielleicht ist noch jemand dran. Keine Ahnung. Nö. Achso, hier oben steht es ja immer. Der kleinste Faktor kann den entscheidenden Unterschied machen. Alles mitnehmen. Und weiter. Achso, Gegenstände müssen wir wieder wegwerfen. Haben wir schon wieder so viel gesammelt? Wir sind richtig gut dabei, wa? Ja, das werden wir später ausrüsten. Wobei, ich sollte es jetzt ausrüsten. Ich kann aber nicht. Das kommt weg. Die Whiskyflasche brauche ich noch. Ich nehme das entflammbare Gemisch, das kommt weg. Ja, und ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wann wir wieder beim Gasthof sind. Hier steht minus sieben Meilen bis zum Gasthof. Angeblich sind wir gleich da. Da ist er ja. Okay. Hoffentlich müssen wir nicht als nächstes schon zum Berg, ne? Holla die Waldfee, das könnte schief gehen. Und wahrscheinlich hätte man auch nochmal woanders langfahren können, um das Ganze zu erhöhen. Zum zwinkernden Dieb. Halt auf 25%. <lacht> Vorräte. Spenden für deinen guten Zweck. Ach, guck mal, die haben wir einfach so dazu bekommen. Das finde ich aber nett. Ich kann nichts mehr mitnehmen, ja, ich weiß. So, jetzt haben wir zumindest schon mal mehr Platz in der Kutsche. Und haben die Schreinkarte und Topf und Brennblase. Frage ist, was möchte ich wirklich haben? Die Schreinkarte nehme ich auf jeden Fall. Dann sind alle Schreine schon mal gezeigt. Und wir dürfen noch einen weiteren Dungeon durchfahren. Das ist gut. Wir haben aber keine Meisterschaftspunkte bekommen. Die kriegen wir leider nur bei den normalen Dungeons. Schade. Gut, dann nehmen wir dir den Stress runter. Wir haben noch die Boxhandschuhe. Und nochmal minus zwei Stress fürs Räucherwerk. Müsst ihr noch was essen? Weirich höchstens, ja. So, der freut sich, dass er was gegessen hat. Du kriegst auch nochmal trockenes Brot. Okay, wir sind nicht wirklich stärker. Schade. <lacht> Kann ich nicht anders sagen. Also ich hätte mich gefreut, aber da müssen wir eben so nochmal sehen. Zusehen, dass wir es hinkriegen. Statuseffekte. Was macht das? 50% Widerstand gegen Gift. Pass auf, dann rüsten wir das jetzt mal aus. Dann hast du 90 gegen Gift. Du wirst auf jeden Fall nicht vergiftet. Die anderen, die sind ja relativ hoch, was Giftwiderstand angeht. Das ist schon okay. Plus 1 Geschwindigkeit, so ein Teil brauche ich nicht. Schmeiße ich gleich weg. Widerstand gegen Gift, äh, ja. Widerstand gegen Betäubung ist bei dir extrem wichtig, lasse ich drin. Dann haben wir Widerstand gegen äh, Verschubsen, 2% Crit. Lassen wir auch so drin. Widerstand gegen das Schubsen. Du kriegst jetzt hier Widerstand gegen Vergiftung. Gut. Die Accessoires sind soweit durch. Schmeiße ich das jetzt hier weg. Das auch, das auch. Und das auch. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal wesentlich mehr Platz. Und dann nehmen wir auch noch irgendwas rein, was unsere Fackel erhöht. Aber zuvor muss ich einmal gucken, ob wir das überhaupt brauchen. Was brauchen wir für eine Route? Wir haben einmal besuchen mindestens dreimal Kammer des Akademikers. Und meide den Horter. Ja, ah, ist natürlich schwer, den zu meiden. Wir werden das hier machen. Wir werden nochmal in die Koste gehen. So viel ist sicher. Okay. Hohe Chance auf verbesserte Affinität. Wir könnten nochmal den Stress reduzieren. Ihr beide macht das mit. Sehr gut. Dann könnt ihr auf jeden Fall besser schießen. Und damit haben wir es. Wir sind soweit durch. Also ich würde jetzt tatsächlich aufbrechen wollen. Ich gucke nochmal ganz kurz in den Wagen mache. Wir könnten eine Kiste rausnehmen und dafür die Kühlbox mit reinnehmen. Aber die würde ja dann nur mehr Essen fördern. Und mehr Essen brauche ich nicht. Wir sind ja eh bald wieder tot. Also von daher bringt uns das überhaupt nichts. Kann ich im Gasthof laden noch ein bisschen Laudanum holen? Nö. Wir könnten jetzt noch ein bisschen entstressen. Ja, das bringt mir nicht viel. 
Wir haben auch nicht wirklich ordentlich was an Relikten dazu bekommen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Dann gehen wir in die Gosse. Vielen lieben Dank fürs Ansehen und bis gleich bei Darkest Dungeon 2. Ach kommt schon Leute, mit einem Abo kann El Presidente noch viel mehr feiern. <lacht>